Iniciando de lleno con la información de carácter nacional, escuche muy bien porque en una funeraria ubicada en la zona 9 de Capitalina, allí mismo se realizan las honras fúnebres de la abogada Elizabeth Escobar. La periodista Karen Juárez abordó al presidente de la Corte Suprema de Justicia y también del organismo judicial José Antonio Pineda, quien se hizo presente a este lugar para poder expresar sus muestras de condolencia. Adelante, Karen. Gracias por el cambio en el estudio, así nosotros nos encontramos en Funerales Reforma, precisamente en Zona 9, donde le hemos dado seguimiento al fallecimiento de la abogada Elizabeth Mercedes García Escobar. Y yo me encuentro acá con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial José Antonio Pineda, que nos podría comentar acerca de pues esto. Usted tenía tiempo ya conociendo a la abogada y, y pues unas palabras. En primer lugar, eh, un, mi más sentido pésame a toda la familia de nuestra compañera y amiga Elizabeth Mercedes García. La verdad es que tenía mucho tiempo de conocerla, una profesional de éxito, una persona muy humana. Y el día de hoy, no solo como presidente de Corte Suprema de Justicia, estoy acá, sino como amigo. Y siento en mi corazón la muerte de una profesional tan especial, de una... Eh, con una personalidad también muy especial y deseo de todo corazón que Dios bendiga y eh, fortifique el corazón de sus deudos. ¿Qué es lo que se recuerda de la magistrada? Bueno, la verdad es que con ella eh, convivimos por muchos años, tal vez unos, unos 10, 10, 15 años, cuando ella fue magistrada de sala, yo también era magistrado de sala, eh, pues ella estaba en una sala de familia, Posteriormente en una sala de contencioso administrativo, una profesional muy eficiente y sobre todo una persona muy sincera. Precisamente el día de mañana se le estará rindiendo honras fúnebres en el Palacio de la Así es, a las 8.30 eh, sale el cortejo fúnebre de acá, se dirige al, al Palacio de Justicia y allá, serán las, eh, allá se le rendirá el, un tributo, un homenaje merecido a la, a la maestra. Muchas gracias, presidente. Estas fueron las palabras de José Antonio Pineda Avarales, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia y asimismo del organismo judicial, quien indicó pues, que ya tenía como 15 años de conocer a la magistrada eh, de esta corte. También el sensible fallecimiento por causas naturales es lo que se ha dado a conocer en horas de la mañana acerca de Elizabeth Mercedes García Escobar. Mientras tanto, nosotros continuaremos desde acá para trasladarle más información acerca de lo que pasa en este lugar. Con esto regreso al estudio. Muchas gracias.